ವಂದೆ ಗುರುಪದ್ವಂದ ಭಕ್ತವಿಂದ ಸಮನ್ವಿತ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ವಂದೆ ನಿತ್ಯನಂದ ಸಹೋದಿತ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ವಂದೆ ರಾಧಿಕಾ ಚರಣೋದಯ ಗೋಪೀಜನ ಸಮಯುಕ್ತ ಬಿಂದಾಬನ ಮನೋಹರ ಬಾಂಚಾಕಲ್ಪತರು ವಶ್ಯ ಕಿ ಪಾಸಿಂದು ಬೆವಚ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಮೂಕಂಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂಗ ಪಂಗುಂಗಿರಿ ಜತ್ ಕಿ ಪಾತಮಹಂಗ ವಂದಿ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವ ಬೃಂದಾವೈ ತುಳಸಿದೇವ್ ವೈ ಪಿಯಾ ವೈ ಕೇಶವಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ ಪರಿಷದೇವಿ ಸತ್ವತ್ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರುಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಜಯೋ ಮುದೀರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೋಪದೇಶ ಗೌರೀಯ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಚ ಸದಾನುರಕ್ತ ಗುರುಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದಾಕ್ಷ ಜಗೋದ್ವರುಣ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನಮಿಷ್ಟೂಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಂ ಶಿವ ವಿರಂಚನು ತಂ ಶರಣ್ಯ ಭೀತಾತ್ಯಹಂ ಪನುತಪಾಲ್ಭವಾದ್ದಿಪೂತ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷ ತೇ ಚಾರುಣಾರವಿಂದ ಯತ್ ಪಾದಪಲ್ಲವನಖಂದಮನಿಟಾಯ ವಿಸ್ಫುರಜೀತ ಕಿಮಿ ಗೋಪೂಷ್ವದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಾನುರಾಗುರಸಾಗುರಸಾರಮೂರ್ತಿ ಸಾರಾಧಿ ಕಾಮಿ ಕದಿ ಪಾಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶಿವಾದ್ವೈತಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶಿವಾದ್ವೈತಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಆಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೌ ಕನಕಾವಧಾತು ಸಂಕೀರ್ತನೈಕಪಿತರು ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷ ಭೀಷಾಂಬರು ದ್ವಿಜವರು ಯುಗಧರ್ಮಪಾಲು ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರು ಕರುಣಾಭತಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಮಿ ಗಂಗೆ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸುರಾಸುರೈರ್ಬಂಧಿತೋ ದಿವ್ಯೂಪ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಿ ನಿತ್ಯ ಭಾವಾನುಪೇನ ಸದಾ ನರಾನ ಗಂಗಾತರಂಗರಮಣೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿ ತ್ವಾಮ ಭಾಗ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರ ವಾರಾಣಸಿ ಪುರಪತಿ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಾಗೀಶಜುಷ ವದನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಶ್ಚ ವಕ್ಷಸಿ ಜಸ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಂಬೀದ್ ತ್ವಿಂಗಮಹಂ ಭಜೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ 
ಬೀಜಿ ತೋರಿಸಿ ಕೋ ವಾಯು ವೀರದಂತ ಮುನಸ್ತರಗಂ ಜಯ ಜಸಂತಿಯಂತು ಮತಿ ಲೋ ಲೋಮು ಪಾಯ ಖಿದ ವ್ಯಾಸನ ಶತಾಮೃತ ಸಮವಹಾಯ ಗುರುಶರಣ ಮನುಜ ಇವಾಜ ಸಂತ ಕೃತಕರ್ಣ ಧರಾ ಜಲುಧೌ ಬಿಜಿ ತೋರಿ ಶೀಕ ವಾಯು ವೀರದಂತ ಮುನಸ್ತುರಗಂ ಜಯ ಜತಂತಿಯಂತು ಮತಿ ಲೋ ಲೋಮು ಪಾಯ ಖಿದ ವ್ಯಾಸನ ಶತಾಮೃತ ಸಮವಹಾಯ ಗುರುಶರಣ ಮನುಜ ಇವಾಜ ಸಂತ ಕೃತ ಕರ್ಣಧರಾ ಜಲುಧೌ ಗೌರಿಯ ಗೋಷ್ಠಿಪತಿ ಶಿಶಿಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಠಾಕುರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪರಮಂಶ ಜಗದ್ಗುರು ಜಾನೀಶೇನ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಪವ್ಯವಹಾರ ಕರಬಾರ ಮಾನಸೆ ಜರಾ ಗೌರಿಯ ಮಠರ ಆಶ್ರಿತ ಪರಿಚಯ ಪರಿಚಯ ಲಾಗ ಪರ್ವಾ ಚೇಷ್ಟಾ ಕೊಚ್ಚನ್ ತಾದ ಸಂಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪಕ್ಷೆ ಗೌರಿಯ ಮಠರ ಕೋ ಸಂಬಂಧ ನೈ ಥೆ ನಾ ಗೌರಿಯ ಗೋಷ್ಠಿಪತಿ ಶಿಶಿಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಠಾಕುರ್ ಪ್ರಭುಪಾ ಪರಮಂಶ ಜಗದ್ಗುರು ಜಾನೀಶೇನ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನರ ಅಪವ್ಯವಹಾರ ಕರಬಾರ ಮಾನಸೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನರ ಅಪವ್ಯವಹಾರ ಕರಬಾರ ಮಾನಸೆ ಜರಾ ಗೌರಿಯ ಮಠರ ಆಶ್ರಿತ ಪರಿಚಯ ಪರಿಚಯ ಲಾಭ ಕರಬಾರ ಚೇಷ್ಟಾ ಕೊಚ್ಚನ್ ತಾದ ಸಂಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕಭಾವೆ ಗೌರಿಯ ಮಠರ ಕೋ ಸಂಬಂಧ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪಕ್ಷೆ ಗೌರಿಯ ಮಠರ ಕೋ ಸಂಬಂಧ ಛಿಲ ನಾ ಥೆ ನಾ ಗೌರಿಯ ಮಠೆ ಪರಂಪರಾತೆ ಶುದ್ಧ ವಿಶುದ್ಧ ಪರಂಪರಾತೆ ಸೌತ ಬಾಣಿತೆ ಸೌತ ಪರಂಪರಾತೆ ಜೊ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಾವಾ ಜಾಯ ಎಟಾ ಅನ್ಯತ್ರ ಪಾಪ ಲಾಭ ಕರ ಸಂಭವ ನಯ ಎಕ ಯುವಕ ದಿಲ್ಲೀತೆ ಶಿಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಠಾಕುರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆ ಜಾನೀಶೇನ್ ಪ್ರಶ್ನ ಕರೆಚಿಲೇನ್ ಜೆ ಆಪಣ ಕೆನ ಬೋಲೇನ್ ಗೌರಿಯ ಮಠ ಛಾರಾ ಆರ ಕೋ ಚರಮ ಮಂಗಲ ಲಾಭ ಕರಾರ ರಾಸ್ತಾ ನೈ ಕೆನ ಎರಮ ಕಥಾ ಬೋಲೇನ್ ಎಟಾ ಕಿ ಧರಣರ ಕಥಾ ಎಟಾ ತೋ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ಮತ ಕಥಾ ಮನೆ ಹಲ ನಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆ ಬೋಲೇನ್ ಆಪಣ ಕೆನ ಬೋಲೇನ್ ಗೌರಿಯ ಮಠ ಛಾರಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಂಗಲ ಲಾಭರ ಆರ ಕೋ ರಾಸ್ತಾ ನೈ ಕೆನ ಎ ಕಥಾ ಬೋಲೇನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬೋಲೇನ್ ಎಡಾ ಆಮಿ ಕಿ ಬೋಲ ಜಾದೇರಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ ನಿಜೆ ಜಾದೇರಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ ನಿಜೆ ನಿಜೇರ ಸೇವಕ ಹಿಸಾಬೆ ಅಪ್ರಾಕೃತಿ ಜಗತ್ ಥಿಗೆ ಎಖನೆ ಪ್ರೇರಣ ಕೊ ದಿಯೇನ್ ತಾದೇರ ಜೆ ಸೇವಾ ಕರಾರ ಬಿತ್ತಿ ತಾರಾ ಜೆ ಮಂಗಲ ವಿಧಾನ ಕೊತ್ತೆ ಪಾರೇನ್ ಜಗತ್ತೇರ ಸೇಟಾ ಕಿ ಆಪಣ ದೇಖಾತೆ ಪಾರೇನ್ ಅನ್ನ ಕೂ ಕೊತ್ತೆ ಪಾರೆ ತುಮರಾ ದೇಖಾತೆ ಪಾರೋ ಜಾದೇರಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ ನಿಜೇರ ಸೇವಕ ಹಿಸಾಬೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೆ ಎ ಜಗತ್ತೆ ಪಾಠಿ ದೀಚೇನ್ ಸೇಯ ಸಬ ಮಹಾಪುರುಷ ಗಣೇರ ಕಿ ಪಾ ಲಾಭ ಕರಾ ಛಾರಾ ಆಪಣಾರಾ ಕಿ ಮನೆ ಕರೆನ್ ಆರ ಕಿಚು ಅನ್ನ ಬೇಶಿ ಕಿಚು ಮಂಗಲರ ಅನ್ನ ರಾಸ್ತಾ ಆಚೆ ಇಸ್ ದೇ ಎನಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ ವೇ ಓಪನ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಸ್ ಕೇ ಬೋಲತೆ ಪಾರ್ಬೇನ ಕಾರ ಕ್ಷಮತಾ ನೈ ಆಮರಾ ಕಿ ಚಾಯ ಎಂ ಕಿ ಚಾಯ ನಾ ಆಮರಾ ಆಮದೇ ಜೀವನೆ ಕಿ ಚಾಯ ಎಂ ಕಿ ಚಾಯ ನಾ ತಾರ ಎಕಟಾ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ ಹೋ ದರಕಾರ ತಾನಾಲೆ ಪಾಗಲರ ಮತ ಖಾಲಿ ಚಾವ ಪಾವಾ ನೀ ಆಮದೇ ಜೀವನಟಾ ಚಲೆ ಜಾ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಖಾಲಿ ಚಾವ ಪಾವಾ ನೀಬೆ ಆಮದೇ ಜೀವನಟಾ ಚಲೆ ಜಾಬೆ ಆ ಚಾವ ಪಾವಾರ ಮಧ್ಯೆ ಕೋ ಕೋ ವಾಸ್ತವತಾ ನೈ ಆಜಗೆ ಎಟಾ ಚಾಯಲಾಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೋಲಾಮ ಎಟಾ ಚಾಯ ನಾ ಆಮಿ ಅನ್ನ ಕಿಚು ಚಾಯ ಬದ್ಧಜೀವೇ ಎರಕಮಿ ಎಕಟಾ ಅವಸ್ಥಾ ಸೇಟಾ ಠೀಕ ಎಕಜನ ಕವಿ ಲಿಖೆಚಿಲೇನ್ ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ವರ ಛಿಲೇನ್ ಕಿ ನಾ ಆಮರ ಸಂದೇಹ ಆಚೆ ಕೆನ ತಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕುರೇರ ಹರಿಕಥಾ ಶುನೆಚಿಲೇನ್ ಪಹುಪಾದೆ ಶ್ರೀಮುಖ ಹರಿಕಥಾ ಶುನೆಚಿಲ ಅಥಚ ದಿ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿತೆ ಕೋ ಹರಿಭಜನ ಕರೆನ್ ನಾಯ್ ತಿ ಬೋಲೆಚಿಲೇನ್ ಜಹಾ ಚಾಯ ತಹಾ ಭೂಲ ಕೊರೆ ಚಾಯ ಜಹಾ ಪಾಯ ತಹಾ 
এটা তো একটা পাগলের কথা হল কেন চাইবার আগে কেন বিচার করলে না কি চাই তোমার কি চাই না তোমার এটা তো আগে বিচার করার দরকার ছিল এটা না করে আমি হঠাৎ গৌরীয় মঠে চলে এলাম গৌরী মঠে আশ্রিত পরিচয়ে আমি নিজেকে পরিচয় পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলাম সমস্ত রকমের যে কামনা বাসনা এই কামনা বাসনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হৃদয় থেকে সম্পূর্ণরূপে বিগত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হরিভজন শুরু হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হৃদয় থেকে কামনা বাসনা অনর্থ বিদায় গ্রহণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার হরিভজনের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না এর কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না অম্বরীশ মহারাজের কথাটা মনে পড়ে আর হাসি লাগে আমরা আমাদের মনগুলোকে অন্যত্র রেখে দিয়েছি আর বাকি এই যত ইন্দ্রিয়গ্রাম আছে সেগুলো দিয়ে কিছু সেবা করার একটা বাহানা করছি এটা একটা বাহানা সেবা করার একটা বাহানা করছি কেন সেবা এমন একটা বস্তু সেবা এমন একটা বস্তু যার হৃদয়ে সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয় যিনি যিনি সদ্গুরুর হৃদয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ঐক্যবিধান করতে পেরেছেন টোটালি ওয়াননেস একাকার হয়ে গেছে যার সদ্গুরু পাদ পদ্মের সঙ্গে যে শিষ্যের সম্পূর্ণরূপে একাকার হয়ে গেছে হৃদয় তার জীবনের আর অমঙ্গলের কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না তার জীবনে আর অমঙ্গলের কোনো প্রশ্নই নেই তিনি অবশ্যই গোলক বৃন্দাবনে যাবেন তাকে আটকাবার মতো কোনো পলিটিক্স কোনো কিছু প্ল্যান প্রোগ্রাম চলবে না তিনি যাবেন তাকে আটকানো যায় না যেখানে স্বাস্থ্য বিচারে আমরা জানি যদি মনটা আমার গুরু বৈষ্ণবের চরণে না থাকে সেক্ষেত্রে আমার মঠবাস আমার সেবার অভিনয় সমস্ত কিছু ভস্যে ঘি ঢালা হয়ে যায় যার জন্যেই অম্বরীশ মহারাজের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ভাগজী মহাপুরাণে সবই মনকৃষ্ণ পদা রবীন্দ্রয়ুর বাচাংশি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে করৌ তন্মন্দির মার্জনাদিষু সুতিম চকারচ্যুত সৎকথোদয়ে মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দিশৌ তদ্ভৃত্ত গাত্ত স্পর্শে অঙ্গ সঙ্গমম ইত্যাদি কথা বলেছেন সেখানে দেখবেন শুরুতে শুরুতেই কিন্তু মনের কথা বলা আছে সবই মনকৃষ্ণ পদা রবীন্দ্র কেন মন যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে অন্য অন্য যা সেবাগুলো আমি করব কোনোটাই সেবা হবে না কোনোটাই সেবার মধ্যে গণ্য হয় না আমার হৃদয় মন সব কিছু গুরু পাত পদ্মের চরণে সমগ্রূপে নিবেদন করাটাই হচ্ছে পুষ্পাঞ্জলি জড়জগতের যা কিছু উপকরণ আছে আপনাদের বিচারে প্রচুর পয়সা আছে আপনাদের পকেটে আমি জানি সেই সব পয়সা নিয়ে গিয়ে প্রচুর মালা কিনবেন অনেক কিছু ব্যবস্থা করবেন মন্দির ডেকোরেশনের এটা আপনাদের বাধা দেবে কে এটা আপনারা করতে পারেন কিন্তু যত রকম উপকরণ আছে আজ এই আমার গুরু পাত পদ্মের আবির্ভাব তিথিতে তার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থাগুলো আপনারা করছেন তাতে আমি আমার মন এবং হৃদয় যদি গুরুচরণে না দিতে পারি তাহলে যত ব্যবস্থাই আমি আজকে করে থাকি এই আজকে আবির্ভাব উৎসবে পুষ্পাঞ্জলির জন্য সেগুলো যথেষ্ট নয় কিছুই নয় এই জন্য পুষ্পের আরেক নাম হলো সুমন পুষ্পের আরেক নাম হলো সুমন আমরা সুমন সরোবরের কথা জানি পুষ্পের আরেকটা পর্যায়ব্যাপী শব্দ তার নাম হলো সুমন অর্থাৎ আমাদের বিশুদ্ধ মন যার মধ্যে কোনো কন্টামিনেশন নাই 
যার মধ্যে কোনো কামনা বাসনা প্রতিষ্ঠা লাভের কোনো দূষিত জীবাণু উপস্থিতি নাই সেই মনটাকে আজকে আমি আপনাদের আশীর্বাদে আমার গুরু পাত পদ্মের চরণে দেওয়ার জন্য এসছি কিছু লেকচার দেওয়ার জন্য আসি নেই লেকচার দেওয়া আমার জন্য নিষেধ আমার গুরু পাত পদ্ম প্রথমেই শাসন করে বলেছেন সাবধান কোনো দিন লেকচার দেওয়ার চেষ্টা করবে না তোমার লেকচার কে শুনবে তোমার লেকচার কে শুনবে লেকচার দেওয়ার চেষ্টা করবে না তাই জন্য ভেতরে একটা আতঙ্ক আছে তিনি দেখছেন লেকচার দেওয়ার কোনো চেষ্টা আমার মধ্যে নাই বরঞ্চ যদি অপ্রাকৃত জগতের গুরু বৈষ্ণবের গুণাবলী আলোচনা করতে গিয়ে নিজের কিছু মঙ্গল বিধান করতে পারি এই প্রচেষ্টা নিয়েই আজকে আমার এখানে পুষ্পাঞ্জলি জিতে আসা গুরু পাত পদ্মের পুষ্পাঞ্জলি আমার গুরু পাত পদ্ম অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনার গুরু পাত পদ্ম তো ভক্তি ছিল ভক্তি প্রমোদ পুরী সেই মহারাজ গুরু তত্ত্বকে বলা হয় অখণ্ড তত্ত্ব গুরু তত্ত্বকে সদ্গুরু তত্ত্বকে বলা হয় অখণ্ড তত্ত্ব এই অখণ্ড তত্ত্বকে কোনো টুকরো টুকরো করবার কোনো বিবেচনা বিচারের কথা বলা হয় নি পরম পূজ্যবাদ ছিল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বী মহারাজের মতো এরকম তেজস্য পুরুষ যাকে গৌরীয় মঠের কুরেশ বলা হয় অনেকেই আপনারা কুরেশের নাম শুনেছেন কি না জানি না শোনা দরকার ছিল যাকে গৌরীয় মঠের কুরেশ বলা হয় যাকে বলা হয় আচার্য কেশরী তার পথ পদ্মে আজকে আমার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুষ্পাঞ্জলি নিশ্চিত পরিমাণে আমার গুরুচরণে পৌঁছে যাবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যিনি পূর্বাশ্রমে থাকাকালীন অবস্থায় ছিল বহুপাদের সেখানে পদার্পণ হয়েছিল সেই স্থলে প্রভুপাদ হরি কথা বলতে গিয়ে অনেক কিছু কথা বলেছিলেন তার মধ্যে একটা কথা এই বিনোদবাবু বিনোদদা বিনোদ প্রভুর হৃদয় তো অত্যন্ত ধাক্কা লেগেছিল সেখানে পরম পূজাত কেশব গোস্বী মা অবাক হয়ে গেছিলেন এত বড় একজন সাধু তিনি এই কথাটা কি করে বলছেন যে আমি আমার ভগবান গুরু বৈষ্ণবের বিন্দুমাত্র সেবা স্বার্থ আমি আমার গুরু বৈষ্ণব ভগবানের বিন্দুমাত্র সেবা স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য এই জগতের যত জীব আছে তাদেরকে স্যাক্রিফাইস করতে পারি আই ক্যান স্যাক্রিফাইস দ্য হোল্ড ওয়ার্ল্ড টু প্রোটেক্ট মিনিমাম ইন্টারেস্ট অফ মাই গুরুবর্গ আমার গুরুবর্গ এবং ভগবান তাদের বিন্দুমাত্র স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য আমি জগতের যে জীবগুলো আছে তাদের সবাইকে স্যাক্রিফাইস করতে পারি এই কথা শুনে বিনোদবাবু বিনোদ অবাক হয়ে গেছিলেন একই কথা তিনি একজন এত বড় সাধু তিনি বলছেন যে এত বড় সব জীবগুলোকে স্যাক্রিফাইস করতে পারেন ভগবানের সেবার জন্য গুরু বৈষ্ণবের সেবা এটা কি কথা এটা তো ভালো কথা হলো না মনে হচ্ছে কিন্তু তেরা তারা হলো নিত্য পার্শ্বদ প্রভুপাদের এগুলো আমাদের কাছে লীলা করে দেখিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রভুপাদের কৃপাতে তিনি উপলব্ধি করলেন মনের মধ্যে যদিও সংশয় সন্দেহ উৎপত্তি হয়েছে আমাদের একটা কথা জানতে হবে গুরু বৈষ্ণব ভগবান ধাম নাম পরিকর বৈশিষ্ট্য যে সম্বন্ধে আমাদের ভিতরে একটা দূষিত সন্দেহের জীবাণু রয়ে যাবে সে পর্যন্ত আমাদের কোনো মঙ্গল হবে না চরম মঙ্গল হবে না অর্থাৎ আমরা আমাদের ভজনে কৃতকার্য হতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবনে বিশুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব ভগবান ধাম নাম পরিকর বৈশিষ্ট্য কোনো কিছু সম্বন্ধে অপ্রাকৃত জগতের কোনো কিছু সম্বন্ধে যে আমার ভেতরে মৃত্যুর সময়ে কোনো সন্দ থেকে গিয়ে থাকে যেটা সমাধান এখনো হয়নি তাহলে আমি আমার ভজনে সিদ্ধি লাভ করতে পারব না আমাকে আবার আসতে হবে যার জন্য গীতাতে বলা আছে সংশয় আত্মা বিনস্পতি এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় রাখা চলবে না 
শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের কাছে নিজের সন্দেহ সংশয়গুলো নিষ্কপটভাবে ব্যক্ত করে তার সমাধান প্রাপ্ত হওয়া দরকার এগুলো না পাওয়া পর্যন্ত আমার জীবনের কোনো কোনো মঙ্গল চরম মঙ্গল অর্থাৎ আমি যে টার্গেট যে লক্ষ্য নিয়ে আমি ভজন শুরু করেছি সেটা আমি লাভ করতে পারবো না আমার এই জড়জগতে যে অ্যাচিভমেন্টগুলো আছে আপনারা আমাকে সভাপতি আসনে বসিয়ে দিয়েছেন কিংবা সেক্রেটারি করে দিয়েছেন অনেক কিছু সুবিধে দিলেন মালা দিলেন গলায় এগুলোর কোনো অপেক্ষা আমার নাই এগুলো আমার পছন্দ নয় আমার কোনো ইচ্ছাই নাই এগুলো প্রাপ্ত হওয়ার কারণ আমি একটা কথা ভালো করে জেন গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় জানতে পেরেছি গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় প্রচুর কৃপা তারা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমি নিতে পারিনি দুর্ভাগ্য আমার কিছু কৃপা পেয়েছিলাম তাতে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি যে অপ্রাকৃত জগতের গুরু বৈষ্ণবগণ আমার মতো জানুয়ারকে বাঁচাবার জন্য তারা এই জগতে অবতীর্ণ হন ভগবানের বিগ্রহ তুলসী দেবী গঙ্গা যমুনা গুরু বৈষ্ণব যারা আছেন তারা অপ্রাকৃত জগৎ থেকে এ জগতে অবতীর্ণ হন যে বদ্যজীবগুলো আছে যাদের চেতন রাজ্যের কোনো খবর নাই যাদের কাছে তাদেরকে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সেবার সৌন্দর্য সেবার আনন্দকে অনুভব করিয়ে দিয়ে নিজের আচরণের দ্বারা সেবার আদর্শকে অনুভব করিয়ে দিয়ে আমাকে অপ্রাকৃত জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করবেন কিন্তু প্রথমেই একটা কথা এখানে রয়ে যায় আমার সঙ্গে যদি গুরু বৈষ্ণবের ভালোবাসা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে কোনো অ্যাট্রাকশান আমার তাদের সঙ্গে কোনো আসক্তি যদি গ্রো না করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি তো প্রথমেই আমি বঞ্চিত হয়ে গেলাম যদি এই জগতে আমার কিছু বস্তুর সঙ্গে আসক্তির দরকার হয় প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে অ্যাপসিলুট আসক্তি সেটা গুরু বৈষ্ণব ভগবান ধাম নাম বিশেষ করে গুরু বৈষ্ণবের নাম কেন গুরু বৈষ্ণব ছাড়া আমার এই জগৎ থেকে যাওয়ার কোনো দ্বিতীয় কোনো অল্টারনেটিভ নাই কোনো অবলম্বন নাই চৈতন্য চৈতামিত চৈতন্য ভাগ ও সব জায়গায় আপনারা এই কথাটা পড়ে থাকেন কৃষ্ণ ভক্তির জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ এটা আপনিও পড়েছেন আমরাও পড়েছি কৃষ্ণ ভক্তির জন্ম মূল দ্য ভেরি রুট কজ অফ কৃষ্ণ ভক্তি ইস গুরু বৈষ্ণব আবার এ কথাও আপনারা পড়েছেন ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা পিচ এসব কথাগুলো আমারও মুখস্থ হয়েছে কিন্তু এর অনুভবটা কতটা হয়েছে সেটা এখন প্রশ্ন এই কথাগুলো অনুভব না হওয়া পর্যন্ত আমার মধ্যে কখনোই সিনসিয়ারিটি আসতে পারে না যে বস্তুটা আমার লোভনীয় সে বস্তুটার প্রতি আমার আকর্ষণ হয় জড়জগতের কোনো কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না ওখানে একটা সুন্দরী মহিলা আছে তার প্রতি আমার আকর্ষণ হলো এটা তো বই পড়ে হয়নি আমি কি বই পড়েছিলাম ওখানে একটা মহিলা আছে সুন্দর দেখতে হতো আমার আকর্ষণ হয়ে গেল এটা কি বই পড়ে শিখেছিলাম কি না এমনি এমনিও শিখেছি এটা স্বাভাবিক মায়াদেবীর এটা একটা মায়াদেবীর এটা একটা ষড়যন্ত্র সেটা তো যখন হয়নি কিন্তু গুরু বৈষ্ণবের দর্শনের জন্য আমার তো লালসা হয় না গুরু বৈষ্ণবের কাছে গেছি শুধু গেছি নয় তার কাছে অনেক নিজের মঙ্গলের বাহ্য প্রদর্শনী খুলেছি আমাকে একটু কৃপা করুন এন আমার কত কিপার দরকার হয়ে পড়ে গেছে আমার যেন কত কিপার দরকার হয়ে গেছে এলো এই কৃপা করুন আমাকে একটু গুরু বৈষ্ণব জানেন যে আমি কপট গুরু বৈষ্ণব জানেন আমি কপট আমার কিপার দরকার নেই আমার গুরুপাত পদ্ম পরমংসাচার্য তিনি বলতেন বাবা কিপা চাইতে হয় না কিপা কার দরকার হয়ে পড়েছে তো গুরু বৈষ্ণব জানেন তাকেই কিপা দিয়ে দেন এ ধরনের চাওয়ার দরকার পড়ে না কুরেশ কখনো রামানুজাচার্যের পা ধরে বলেন না ওটা কিপা করুন ওর ক্রিয়াকর্ম ওর গুরু সেবা অটোমেটিক্যালি গুরুপাত পদ্মের কিপাকে তার হৃদয়তে নিয়ে পূর্ণ কিপা পূর্ণ কিপা যে কিপার কোনো এতটুকু বিন্দু মাত্র কোনো অভাব নাই গুরু পাত মধ্যে হৃদয় যতটা কিপা আছে সব কিছু সব কিছু কিপা যতটা কিপা সব কিছু নিয়ে নিয়েছেন আর গুরু বৈষ্ণবের কিপা প্রাপ্ত হওয়া মানে হলো এই যে রাধা বিনোদ বিহারী বসে গেছেন তার কিপা ভগবৎ কিপা কেউ প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎভাবে নিতে পারেন না 
ভগবত কৃপা কেউ কেউ ভগবানের থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে নিতে পারেন না ভগবত কৃপা গুরু বৈষ্ণবের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে গুরু পাত পদ্মের কাছে দীক্ষা নেওয়ার পরেও যদি আমার গুরুচরণের দর্শনই না হয়ে থাকে কথা তো এটা দুঃখ পাওয়ার কথা নয় ইটস দ্য কোয়েশ্চেন অফ সারভাইভাল ইটস নট দ্য কোয়েশ্চেন অফ ফাইটিং আমরা লড়াই করবার জন্য বসিনি এটা হচ্ছে আমাদের বাঁচবার লড়াই আমাদের চেতনাটাকে ঊর্ধ্ব দিকে নিয়ে যাওয়ার লড়াই এটা কোনো রক্ত মাংসের শরীর দুর্গন্ধ দূষিত এই দুর্গন্ধ দূষিত এই শরীরটা নিয়ে আমি মারামারি করবার জন্য আসি নাই কোনো পলিটিক্স করবার জন্য যেখানে আমাদের গুরুবর্গ প্রথমেই শিখিয়েছেন গুরুদেব প্রভুপাত শিখিয়েছেন পরম কেশু গোসী মহারাজ পামন গোসী মহারাজ অমেদ পূর্ণে কৃমিকীট সঙ্কুলে স্বভাব দুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে কলে বরে মূত্রে পুরিষ ভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্টি পণ্ডিত হা দোজ আর রিয়েলি ইন্টেলিজেন্ট পণ্ডিত দে নেভার রান ফর মেটেরিয়াল এনজয়মেন্ট সেন্স এনজয়মেন্ট তাদেরকে পদমর্যাদা দেবেন তারা রাতি মেরে ফেলে দেবে তোর পদমা তুই রাখ তোর পদমা দেওয়া তুই নিয়ে রাখ তুই নরকে যা আমার দরকার নিয়ে সব কেন তারা যে পদমর্যাদা পেয়েছেন সে পদমর্যাদার পরে আর কিছু দেওয়া যায় না আমার পদমর্যাদা আমি মাধবেন্দ্র পরিবারকে সেক্রেটারি বানাবো সেই অপেক্ষায় তিনি নাই সেই সব পদমর্যাদা ওপর থেকে আসে যেখানে গুরু পাক পদ্মের সঙ্গে আমার কোনো দর্শনই হয় নাই আমি গুরু পাক পদ্মের কাছে অনেকবার এসছি অনেকবার কৃপা প্রার্থনা করেছি কপটভাবে তার চরম থেকে আমি কৃপার হিসাবে দীক্ষা পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়ার একটা বন্দোবস্ত করিয়ে নিয়েছিলাম বাহ্য বন্দোবস্ত কিন্তু দেখা গেল গুরুচরণকে আমি দেখিই নাই গুরুচরণের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই গুরুচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে হলো গুরুচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার কবে হলো এটা বলতে হবে সেটা বলতে হবে তুলসী গঙ্গাজল শালগ্রাম নৃসিংহ দেবের চরণ ছুঁয়ে বলতে হবে গুরুচরণকে তুই দেখেছিস তুই কি গুরুচরণকে দেখেছিস তুই গুরুচরণের থেকে দীক্ষার কথা বলছিস বড় কথা চল্লিশ বছর হয়ে গেছে আমি দীক্ষা নিয়েছি গুরুচরণের দর্শন না হলে গুরুচরণের মহিমা না জানতে পারলে দীক্ষার কোনো প্রশ্নই আসে না আর সে দীক্ষার কোনো ভ্যালু নেই সে দীক্ষার কোনো মূল্য নেই প্রপাত বলছেন যে দীক্ষার মাধ্যমে কোনো দিব্য জ্ঞানের কোনো উন্মেষ হলো না সেই দীক্ষার কোনো মূল্য নেই প্রপাত বলছেন সে দীক্ষার কোনো মূল্য নেই সে দীক্ষা কোনো লাভ নেই তাহলে কি দীক্ষার কোনো 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 কিছুই হবে না হ্যাঁ কিছু হবে সুকৃতি হবে সুকৃতি হবে ইয়েস এই সব দীক্ষার দ্বারা ভগবত সেবায় গুরু সেবায় অধিকার পাওয়া যায় না প্রভুপাত বলছেন আমি জানি প্রভুপাতের কথা আমাদের পুরো পৃথিবী যদি খুঁজে ফেলা যায় কোনো একজন যদি দেখান প্রভুপাতের কথা মানতে রাজি আছে বাস্তবিকভাবে তাহলে আমি কৃতার্থ হব এত বড় সত্য কথা বলবার জন্য এত কথা এত সত্য কথা বলবার জন্য যে তিনি চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমার নেওয়ার যোগ্যতা নাই আমি তো নিতে পারিনি তিনি বলছেন এ ধরনের দীক্ষার মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে গুরু বৈষ্ণব ভগবানের সেবার অধিকার পাওয়া যায় না তাহলে কি পাওয়া যায় বলে কিছু সুকৃতি পেতে পারে কিছু সুকৃতি লাভ করতে পারে সুকৃতি ছাড়া আর কিছু হবে না কোনো জন্মে আবার যদি গুরু বৈষ্ণবের সন্মুখে আসতে পারেন ব্রহ্মাণ্ড ভূমিত করুন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ এই ভক্তিলতা বীজটা হলো এই ভক্তিলতা বীজটা আর কিছু নয় এটা হলো সেবার ইন্সপিরেশন সেবার যে বৃত্তি আমার পরম পূজা কেশব গোস্বামী মহাজের মধ্যে আছে সুশীল বামন গোস্বামী মহাজের মধ্যে আছে সেই সেবার বৃত্তিটা আমার হৃদয়েতে এলো কি না এটাকে বলা হয় তারপরে আমি তার চরণের আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করব সব যার জন্য রূপ গোস্বামী বা জালিন জানিয়েছেন আদৌ গুরু পদাশ্রয়েও তস্মাৎ কৃষ্ণ দীক্ষাদি শিক্ষা নাম আমাদের জীবনে উল্টো হয় আমরা আগে দীক্ষা নিই তারপর গুরুচরণ আশ্রয় করব কি করব না হলো কি না ও ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না জগৎবাসী তুই জানে আমি আশ্রয় নিয়েছি কিন্তু রূপ গোস্বামী তা তা বলেননি আদৌ গুরু পদাশ্রয়ে গুরুচরণের মহিমা দেখে আমি নিজেকে বিক্রি করব গুরুচরণে তারপর তার চরণে কেঁদে কেঁদে নরতম ঠাকুরের মতো লোকনাথ গোসাই চরণে প্রার্থনা করে আমাকে স্থান দিন তারপরে অ্যাট অল দ্য কোয়েশ্চেন অফ দীক্ষা ক্যান কাম 
তার আগে দীক্ষার কোশ্চেন কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না কি এখন তো উল্টো হচ্ছে এখন তো উল্টো হচ্ছে এখানে তো কোনো মঙ্গল লাভের কোনো ব্যবস্থা থাকতে পারে না আমি তো মঙ্গল লাভের জন্য এই ব্যবস্থাটা হয়েছে কি এখানে যদি আমি আমার আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত বিচার সমস্ত কিছু দেখে সমাজের লোক যদি মঙ্গল লাভ না করতে পারে বরঞ্চ সমাজের লোক যদি আমাকে ঘৃণা করে আমার মুখে যদি থুতু মারে যে এরা নাকি সাধু এরা এই ধরনের আচরণ করছে যদি এই রকম ধরনের তারা ভক্তিমের ঠাকুর যেটা বলেছেন কিছু বদ্ধজীবের দ্বারা কিছু অনর্থগ্রস্ত কিছু অনর্থগ্রস্ত কিছু অনর্থগ্রস্ত কিছু ব্যক্তিগণের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক সংস্থা সংগঠিত গঠিত হয় সেই সংস্থাতে কোনো অপ্রাকৃত জগতের আচারময়ী আদর্শ প্রচারিত হইতে পারে না বরণ এই সব বদ্ধজীবের যে আচার আচরণ এই আধ্যাত্মিক সংস্থায় দেখা যাচ্ছে সে আচরণের দ্বারা বাইরের জগতের সমাজের লোক নিষ্ঠীবন থুতু মারে তাতে সমাজের লোকের মঙ্গল তো দূরের কথা তাদের সমাজে সমাজের লোকের অমঙ্গল প্রচুর পরিমাণে হয়ে যায় যে মঙ্গলটা যে অমঙ্গলটা আগে ছিল না আমার কথায় আপনারা দুঃখ পাবেন না যে অমঙ্গল যতটা মম যতটা অমঙ্গল আগে ছিল বদ্ধজীবের যতটা অমঙ্গল বদ্ধজীবের আগে ছিল এখন আরও বেশি অমঙ্গল হয়ে গেল এ আবার কি কথা বলে এটাই ঠিক কথা এটা আমার কথা নয় প্রহুপাদের কথা প্রভাত বলছেন যে তথাকথিত এই যে তথাকথিত যে আচরণহীন সাধু গুরু যারা সেজে রয়েছেন তাদের আচরণের দ্বারা বদ্ধজীব আরও অধিকতর বদ্ধ দশায় লইয়া যায় যারা বদ্ধ অবস্থায় গুরু বৈষ্ণব এই আসন অলঙ্কৃত করে রয়েছেন বাহ্য দৃষ্টিতে প্রভাত বলছেন তাদের আচার আচরণ বদ্ধজীবকে আরও অধিকতর বদ্ধ দশায় লইয়া যায় ই আবার কি কথা আমি তো এলাম মঙ্গলের জন্য বলছে না আরও বেশি আরও বেশি অধিকতর লইয়া যায় যারা বদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন প্রচারক প্রতারক প্রচারক বা প্রতারক বললেই ভালো হয় প্রতারক তাদের যে আচার আচরণ সেই সে আচরণগুলো যে আচরণগুলো সে আচরণগুলো বদ্ধজীবকে আরও অধিকতর বদ্ধ দশায় লইয়া যায় আরও অধিকতর যে বদ্ধ দশা আগে ছিল আমি ভজন করতে এসে আরও বেশি বদ্ধ দশা হয়ে গেলে আবার কি 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 ধরনের ব্যাপার হলো এ তৎ ঈশানাম ঈশ্বস্য যে শ্লোকটা আছে এখানে বিবেচনা করবেন কে দেখবেন এ তৎ ঈশন ঈশ্বস এ তৎ ঈশানাম ঈশ্বস্য সেখানে যে শ্লোকে বলা আছে যে তারা অপ্রাকৃত জগৎ থেকে ভগবান গুরু বৈষ্ণব এ জগতে অবতীর্ণ হন এ জগতে অবতীর্ণ হন কিন্তু হলেও প্রাকৃত জগতের কোনো গুণাবলী প্রাকৃত জগতের কোনো গুণাবলী তাদেরকে কিন্তু স্পর্শ করে না অপ্রাকৃত জগৎ থেকে যখন গুরু বৈষ্ণব ভগবান এই জগতে আসেন এই জগতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনে করি তারা বোধ আমাদের মতো কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের কোনো গুণাবলী তাদেরকে কিন্তু স্পর্শ করতে পারে না তাদেরকে স্পর্শ করে না এইটা হলো অপ্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের পার্থক্য অনন্তের পার্থক্য অপ্রাকৃতিক জগতের গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে আমাদের একটা বিস্তর পার্থক্য বিস্তর মানে অনন্তের পার্থক্য কবে তাদের সঙ্গে আমার হৃদয়কে ঐক্যবিধান করতে পারব ভজন করতে পারবো অপ্রাকৃতিক জগতে প্রবিষ্ট হতে পারবো সেসবগুলো অনেক দূরের কথা বহু দূরের কথা তিনি যে সব সিদ্ধান্ত বিচারগুলো লিখেছেন সেই সিদ্ধান্ত বিচার যদি আমি চর্চা করতে থাকি ভগবানের ইচ্ছায় তার কৃপায় কেগুলো যদি আমার সমগ্র জীবন চর্চা করতে পারি তাহলেও আমার যথেষ্ট নয় একটা উদাহরণ আমি দিই আমি যদি দাবি করি আমি যদি দাবি করি শিল মহারাজের আমি শিষ্য আমি যদি দাবি করি পরমবিজ কেশব গোস্বামী মহারাজের শিষ্য সেক্ষেত্রে 
প্রথম আপনাদের দেখতে হবে যে পরম পূজা কেশব গোস্বামী মহাজের বিচার আদর্শ আচরণ চরিত্র সমস্ত কিছু আমার মধ্যে এসছে কি না এই ফর্মুলাটা শিখিয়েছেন প্রভুপাদ এটা এই গুপ্ত সিদ্ধান্ত শিখিয়েছেন সেখানে ভক্তিমিন ঠাকুরের কথা এটা আপনাদের স্মরণ করা দরকার গৌর বিমুখ নিজ জনে জানি পর গৌর বিমুখ নিজ জনে জানি পর গৌর বিমুখ নিজ জনে জানি পর এখন প্রশ্ন আসতে পারে তো গৌর বিমুখ নিজ জন জানি পর তো গৌর বিমুখ নিজ জন গৌর বিমুখকে গৌর বিমুখকে এটা তো আমাকে প্রথমে ডিটেক্ট করতে হবে আই উইল হ্যাভ টু ডিটেক্ট হুই ইজ এগেনস্ট গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হুইজ নট বিকজ অল সহইয়া অল অ্যারাউন্ড দে আর অলসো টেকিং তিলক মালা ব্রেস হু অ্যাম আই টু চেস দেম আমার কি অধিকার আছে তাদেরকে আক্রমণ করব তাহলে প্রথমে আমাকে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আমি যখন বলব পরমে যে কেশব গোস্বীমের শিষ্য আমি তাহলে আমাকে আপনাদের প্রমাণ করতে হবে যে সত্যি আমি শিষ্য কি না সেটা বোঝবার রাস্তা কি বলছেন তার সমস্ত আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত বিচার সমস্ত আমার হৃদয়তে পরিস্ফুটিত হয়েছে কি না যেটাকে আপনারা কীর্তনে আমরা করে থাকি গুরুমুখ পদ্মবাক্য হৃদয়তে করিয়া ঐক্য আর না করিয়ে মনে আসা প্রপাত বলছেন যে গুরু পাদ পদ্মে যত আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত বিচার সমস্ত কিছু ইন টোটো ঠিক যেমনভাবে মাধবেন্দু পরিপাদের যা কিছু সম্পত্তি আছে সব ঈশ্বর পরিপাদ নিতে পেয়েছিলেন সেই ধরনের পরম পূজা আমার গুরুপাদ পদ্মশীল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বী মা আচার্য কেশরী তিনি পৌপাদের সমস্ত সম্পত্তি পেয়েছিলেন এক বিন্দু নুনও আমি বলতে পারবো না এক বিন্দু কিছু কম আছে বলতে পারবো না এরকম ধরনই তার ক্ষমতা ছিল আমরা গৌরব বোধ করি আমরা গৌরব বোধ করি পরিচয় করতে এরকম একজন মহাপুরুষের শিষ্য তাকে নিয়ে খেলা করবার মতো প্রবৃত্তি আমার নাই গুরুপাত পদ্মের আশ্রয় নিয়েছি কি না তার পরিচয় এ কথা বলা হলো এখন যদি তার পরিচয় নিয়ে কেউ যদি সহজিয়া সিদ্ধান্ত প্রচার করেন যেখানে মায়াবাদ খণ্ডন আর্টিকেলটা বার করবেন আমি আজকে অনুক আজকেই বোধ হয় রাত্রে ছাড়বো এটা ভগবানের ইচ্ছায় সেখানে দেখবেন পরম কেশব গোস্বামী বলছেন যে বদ্যজীবের পক্ষে বদ্যজীবের পক্ষে গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে সাধনক ক্রিয়াকে অতিক্রম করে সাধনক ক্রিয়াকে অতিক্রম করে সাধন ভক্তি শুরু করা দরকার এবং সাধন ভক্তি শুরু করার সময় সাধন ভক্তি শুরু করার সময় আমরা আমাদের গুরুবর্গের পূর্বের যে আদেশ আচার আদর্শ এবং যেগুলো আছে সেগুলো উল্লঙ্ঘন করতে পারবো না একটাও কোনো আদা আচার আদর্শ গুরুদেবের আমি উল্লঙ্ঘন করতে পারবো না সেটা প্রথম কথা তাহলে সেক্ষেত্রে মহারাজ বলছেন কৃষ্ণের বাল্যলীলা আদি এগুলো সব আমরা আলোচনা করতে পারবো অনর্থ থাকাকালীন অবস্থা আমরা এই কোথাও কখনোই আলোচনা করতে পারি না কিন্তু ওয়েরা সুর জগতে রাপা রূপানুগ ধর্ম রাগানুগ ধর্মের নামে যে তাণ্ডব নৃত্য চলছে এটা তো পরি প্রতিবাদ করবার মতো কেউ নেই আচার্য হিসাবে তিনি ছিলেন তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন এখন প্রতিবাদ কেউ কাউকে করবে না যার যার নিজের সমস্ত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন তারা বলবেন না প্রতিবাদ করবেন না কিন্তু আচার্যের প্রথম কাজ হলো কিন্তু সিদ্ধান্ত বিরোধ রসাভাস সমস্ত কিছু প্রতিবাদ করা হলো তার তার হচ্ছে এটা হচ্ছে আচার্যের নিয়ম আচার্যের প্রথম ডিউটি প্রভাত বনু জানাচ্ছেন যত সিদ্ধান্ত বিচার আচার আদর্শ সৌত পন্থায় যা কিছু আমাদের আছে সেগুলোকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব কিন্তু আচার্যের আচার্যের প্রথম কর্তব্য এটা তারপরে অন্য অন্য কর্তব্য এটা প্রথম কর্তব্য কেন যদি সিদ্ধান্ত বিচার আচার আদর্শ এগুলো রক্ষিত না হয় তাহলে সমস্ত কিছু রসাতলে চলে যাবে এলো থাকবে না মহারাজ বিচার করে দেখাচ্ছেন যে মনের দ্বারাও মনের দ্বারাও আমি এই সব অপ্রাকৃতিক জগতে যে সব গুরো রহস্যময় লীলা রাধা গোবিন্দের এগুলো আলোচনা করতে অধিকারী নই আমি করতে পারব না মনসাপিহি নহ ঈশ্বরা মনের দ্বারাও পারব না অনেকে কমপ্লেন করছেন যে আপনি মনের দ্বারা বলা আছে তো আমরা মনের দ্বারা বলা আছে মানে কি মহারাজ বলছে অনেকে বলছেন যে এখানে তো ব্যাসদেব গোস্বামী বলেছেন যে আপনার আলোচনা করতে 
আলোচনা অধিকারী নয় আপনারা করবেন না ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচনা করতে আন্দ্রের দ্বারা এগুলো অনুশীলন করার যোগ্য নয় মহারাজ বলছেন অনেকে যদি বলেন যে প্রতিবাদ করেন যে কেন আমরা আলোচনা করতে পারবো না সেক্ষেত্রে মহারাজ উত্তর দিচ্ছেন যেখানে যেখানে মনের দ্বারাও যেখানে মনের দ্বারাও এইসব অনুশীলন নিষেধ সেক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় গ্রাম কী করে হয় যেখানে যেখানে আমার মন যেখানে আমার মন এই ইন্দ্রিয় গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত নয় সেক্ষেত্রে মনের দ্বারাই যখন নিষেধ হয় তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিষেধ এটা তো বলবার কথাই নয় এটা তো স্বাভাবিকভাবে যেসব সিদ্ধান্ত বিচার তিনি স্থাপন করেছেন আমাদের গৌরীয় সমাজে সেই সব সিদ্ধান্ত বিচারগুলো নিয়ে আমাদের অনুশীলন করা দরকার দিন এবং রাত দিন রাত আমাদের সেই সব অনুশীলন করা দরকার যদি আমরা ভুলে যাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই সব যে অনুষ্ঠান এটা একটা বাহ্য অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়াবে এর মধ্যে বাস্তবিকতা কিছু থাকবে না অধিক কথা বলবার অধিকার আপনা দেননি আমাকে সময়ের অভাব যার জন্য হ্যাঁ যার জন্য এই সব আলোচনা করতে গিয়ে অনেক কিছু কথা মনে পড়ে সেখানে বলছেন কেশব গোস্বী মহারাজ কুরেশের যে সেবা আদর্শ সেই সেবা আদর্শ শিলা মহারাজ দেখিয়েছিলেন যখন গুরুপাত পদ্ম জগৎ থেকে চলে যায় এই কথা আমি আসছি যখন গুরুপাদ আমাদের এক গুরুবর্গ জানিয়েছিলেন সিদ্ধান্তি মহারাজ তিনি বলেছিলেন শিষ্যের শিষ্যের চেহারাটা বোঝা যায় শিষ্যের যে স্বরূপটা এটা বোঝা যায় যখন গুরুপাত পদ্ম চলে যায় অবশ্য গুরুপাত পদ্ম থাকাকালীন অবস্থাও বোঝা যায় তো সবসময় নয় কিছু চতুর কিছু চতুর শিষ্য থাকতে পারে কিছু চতুর ভক্ত থাকতে পারে ওরা ধরা দিতে রাজি নয় সেক্ষেত্রে গুরুপাত পদ্ম থাকাকালীন অবস্থায় আমরা জানতে পারি কেন সেখানে বলছেন গৌর বিমুখ কি করে বুঝব বলছে উনি ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে ভালো করে যদি আমি খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে যে যে আচরণগুলো দেখা যাচ্ছে যাকে আমি গৌ আমি গুরু পাত পদ্মের সেবক বলে মনে করছি গৌরাঙ্গের সেবক তার আচার আচরণগুলো দেখলে বোঝা যাবে ভালো করে তার আচার আচরণ কথাবার্তা সিদ্ধান্ত বিচার যা কিছু লেখনি সব হলো গুরু পাত পদ্মের বিরুদ্ধে ভালো করে মাইনুটনি খেয়াল করতে হবে যে এই এই ব্যক্তিকে আমি গুরুবর্গের গুরুবর্গের সৌতপন্থায় আছেন কি না কি করে বুঝব তিনি এই গৌ গুরুবর্গের যে আমাদের যে সৌতপন্থা এতে আদৌ আছেন কি না ইনি কি গৌর বিমুখ না উন্মুখ কি করে বুঝব বলে কিছুদিন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কেন চালাকি চালাকি বেশি দিন করা যায় না কিছুদিন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ সিদ্ধান্ত বিচার এ লেখা সব কিছু আমাদের সৌতপন্থা গুরুবর্গের থেকে বিপরীত শুধু ঘুরে গেছে নয় শুধু ঘুরে গেছে নয় সম্পূর্ণ বিপরীত মানে গুরুপাত যে নর্থ পোলে থাকে উত্তর মেরুতে শীর্ষ দক্ষিণ পোলেতে সেই জন্য পৌপাত আগেই জানিয়েছেন যে স্লাইটেস্ট ডিভিয়েশন ফ্রম দ্য ট্র্যাক অফ গুরুপাত পদ্ম স্লাইটেস্ট ডিভিয়েশন ফ্রম দ্য ট্র্যাক অফ গুরুপাত পদ্ম ক্যান থ্রো ইউ অ্যাওয়ে ফ্রম বাজন বিন্দু মাত্র এক চুল যদি পার্থক্য দেখা যায় গুরুপাত পদ্মের সঙ্গে আমার তাহলে অন্তিমে আমি গুরুপাত পদ্মের চরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব তাহলে গৌর বিমুখ কি না এটা বোঝবার রাস্তা কি না ওর লেখাপত্র দেখবেন ওর প্রচারের যে ওর প্রচারের যে চালাকিটা এগুলো দেখবেন দেখলে যদি যদি আপনাদের মধ্যে কিন্তু বিন্দুমাত্র কিপা থাকে তাহলে বুঝতে পারবেন ইনি গুরুপাত পদ্মের সম্পূর্ণ বিচ্যুত সম্পূর্ণ একটু আর দু নয় সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে গেছেন যার জন্য এই ধরনের সিদ্ধান্ত বিচার তার মধ্যে দেখা দিচ্ছে তাহলে গৌর বিমুখ নিজজনে জানি পর গৌর বিমুখ যদি আমার নিজজন হয় তা তাকেও পর হিসাবে আমি তাকে ত্যাগ করে দেব এইটা করতে পেরেছিলেন কে এই ধরনের যে মহাপুরুষ তারা করতে পেরেছে নিজ নিজের নিজের দাদাকে ত্যাগ করে দিয়েছিলেন নিজের দাদা তাকে তুমি ত্যাগ করে দিয়েছ ওর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই নিজের দাদা তিনি যার সঙ্গে সম্বন্ধ কাটা তিনি কেটে দিয়েছিলেন এমনকি আমি শুনেছি যদি একবার এখানে কিছু নবযোগেন্দ্র প্রভু তখন ছিলেন নবযোগেন্দ্র প্রভু এরা সব কৃষ্ণনগরে একটা কাজে গেছিল তারা কাজ থেকে ফেরবার পথে ওনার সঙ্গে তার দাদার সঙ্গে দেখা করে কিছু প্রসাদ দি পেয়েছেন মহারাজ আসার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছেন এর কী ব্যাপার এত দেরি হলো কেন বলছে আমরা ওখানে গেছিলাম ওখানে কেন গেছিলে আর কি কি হয়েছে বলে প্রসাদ পেয়েছিলাম গোবর জল দিয়ে মুগ্ধ তিন দিন উপবাস থাকবি 
এই ধরনের তার করা এখন কেউ কিছু বলবার নেই ওখানে একটা ট্রানজিস্টার চলছিল এই প্রেসেতে একটা ট্রানজিস্টার চলছিল মারায় আওয়াজ পেয়ে বলছেন ওখানে কি কিসের আওয়াজ হচ্ছে রে বলে একটা ট্রানজিস্টার আওয়াজ তিনি সোজা গিয়ে জুতো দিয়ে এক লাতি মারলে চ্যান্ডিসা একেবারে ছিঁড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল বর্তমান যুগে কাউ কি সাহস আছে কার কি সাহস আছে এই প্রতিবাদ করার নেই প্রতিবাদ করলে কে চিন্তা করবে প্রতিবাদ করলে আমার যে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য নষ্ট হয়ে যাবে আমি যদি প্রতিবাদ করতে যাই তাহলে যেটুকু লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা আমার আছে সেগুলো থাকবে না সেগুলো তো থাকবে না সেগুলো সব ধুয়ে মুছে যাবে কিন্তু এই মহাপুরুষের জীবনে সমগ্র জীবন আপনারা দেখবেন সমগ্র জীবনে দেখবেন শুদ্ধ ভক্তির সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তির সঙ্গে কোনো তিনি কম্প্রোমাইজ করেন নাই শুদ্ধ ভক্তির সঙ্গে তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত কোনো কম্প্রোমাইজ করেন নাই এমন কি যখন গৌরী মাঠে বাহ্য দৃষ্টিতে চৈতন্য মাঠে কিছু একটা অন্যরকম একটা ব্যবস্থা দেখা গেছিল সোসাইটি বা ভেঙে যায় সেই সময় ছিল মহারাজ বিনোদবাবু এবং আমাদের পরম পূজা আমার শ্রীধর গোস্বী মহারাজ তখন ছিলেন প্লাস মাধু গোস্বী মহারাজ এরা তখন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে না কী করে হলো এরকম অবস্থা তখন পরম পূজা কেশব গোস্বী মহা বলছেন প্রভু পরম পূজা কেশব গোস্বী মায় প্রভু আমরা জানতে পারিনি আমরা কাঁচা গুয়ে হাত দিয়ে ফেলেছি আমরা কাঁচা গুয়ে হাত দিয়ে ফেলেছি আমরা বুঝতে পারিনি যে এই একটা অবস্থা হবে ছি 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 অবস্থা এখন এর তো প্রতিকার নেই কেস কামারি চলল তিনি ছেড়ে দেওয়ার লোক নয় ও কারণে তাকে মিথ্যে বদনামে জেলে পাঠিয়ে দিলেন অনেক কথা কিন্তু জেল থেকে তিনি ছাড়া পেলেন সত্যের জয় হল তিনি জয়যুক্ত হলেন কিন্তু জয়যুক্ত হলেও বাহ্য দৃষ্টিতে কেশেতে তিনি হেরে গেছিলেন আমার কথা বোঝা গেল না কেশ কামারি হচ্ছিল ওই গ্রুপের সঙ্গে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেশের যে রেজাল্টটা সেটা বাহ্য দৃষ্টিতে ওই গ্রুপের অনুকূলে গেল অর্থাৎ ওরা বলেছিল আমরা সন্ন্যাস স্বীকার করি না আমরা মহামন্ত উচ্চস্বরে করব না আমরা সন্ন্যাস দেব না লাল কাপড় আমরা মানি না এইসব কথা তারা বলতো কিন্তু কেস যখন তারা হারতে চলেছে কেস যখন অলমোস্ট হেরে যাবে আর কোনো রাস্তা নাই সব প্রমাণ সেই সময় হঠাৎ তারা কোটের মধ্যে মহামন্ত কীর্তন করতে করতে কুড়ি জনকে সন্ন্যাস দিল এক এক দিনের মধ্যে এসব কথা আপনারা জানেন না কুড়ি জনকে একসঙ্গে সন্ন্যাস দিয়ে এবং মহামন্ত কীর্তন করতে করতে গেল পৌপাদের ব্যানার নিয়ে আমরা পৌপাদকে মানি আমরা দেখুন এই মহামন্ত করছি এই দেখুন আমাদের লাল কাপড় তা আপনি কি করে বলছেন যশ তখন ওদের ফেভারে বললে তো এই তো বলছেন ও তো করছে আপনি বললেন বিরুদ্ধ তো এটা করছে তখন ওদের পক্ষে রায়টা গেল তখন আমাদের ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ আমাদের ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ তখন নরোত্তম ব্রহ্মচারী ছিলেন তিনি তখন কি করতেন মহারাজ যখন এই মহারাজ যখন ডিক্টেশন দিতেন তার মধ্যে যে কত ট্যালেন্ট ছিল কত অপ্রাকৃত যোগ্যতা ট্যালেন্ট বলাটাও আমার অন্যায় অপ্রাকৃত যোগ্যতা ছিল কেন জড়জগতের যে ট্যালেন্ট এর সঙ্গে অপ্রাকৃত জগতের গুরু বৈষ্ণবের যে বুদ্ধি বিচার এ তুলনা করা উচিত নয় নরতম ব্রহ্মচারী বলছেন মহারাজ এত কষ্ট করলাম আপনিও করলেন তা লাস্টে হেরে গেলেন কেন ডিটেকশন দিতেন ইনি কোর্টে কি কি পেশ করা হবে সব লিখতেন তিনি বলতেন আর আর আমাদের নরতম প্রভু লিখতেন লেখার পরে সেটা ব্যারিস্টার আমাদের শ্রীধর গোস্বামী মারা চেক আপ করতেন করে এটা কোর্টে পাঠানো হতো তো এত পরিশ্রমের পর যখন কোর্টে নেগেটিভ রায় আমরা পেলাম নেগেটিভ মানে পজিটিভ নেগেটিভ নয় তখন ভারতীয়মায় বলছেন মহারাজ এত কষ্ট করা হলো আপ তো আপনারা লাস্টে হেরে গেলেন পরম পূজা সিংয়ের মতো বলছেন মহারাজ সিংয়ের মতো কি বললে না বলছি এই তো হেরে গেলেন আপনারা কি বললে তুমি আমরা হেরে গেছি আমরা হেরে গিয়ে জিতেছি আমরা হেরে গিয়ে জিতেছি তার মানে ওরা জিতে গিয়ে হেরেছে ওরা জিতে গিয়ে হেরেছে আমরা হেরে গিয়ে জিতেছি তার মানেটা বুঝলাম না বলো আমাদের টার্গেট কি ছিল বলো আমাদের টার্গেট কি ছিল যে পৌপাদের আচার আদর্শ তারা মানতে বাধ্য হবে এই ছিল কি না আমাদের আমাদের কি কি টার্গেট ছিল ওরা যেন পৌপাদের জমি মন্দির রাউতারা এই মন্দির যত জমি এগুলো যেন বিক্রি করতে না পারে ওরা যেন মহাম মহামন্তকে উচ্চস্বরে করতে পারে কেন শাস্ত্রের বিধান আছে 
शास्त्र तो विधान आज महामंत्र को उच्च स्वरे ओरा कोथा देखे पेलें महामंत्र बेपारे बला आ जे महामंत्र उच्च स्वरे जाए तो ओरा महामंत्र उच्च स्वरे करते बाध्य हल ओरा प्रौपात के मानते बाध्य हल ओरा सन्यास मानते बाध्य हल तो ये तो जय एट तो जय तो ये तो ठीक है बाहर दृष्टि तो वाला जय हल कि जयटा तो प्रत्येक बारे देखें ये महापुरुष सिंहर मत प्रतिबाद कर इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार बिुदे लिखे तक का दिल बाचाल सरकार छो गोहत्या आंदोलन बिुदे प्रतिबाद लिखे हमीय तरह सन्तान लिखते बाध्य होतम ना पर गोहा साधु नियम साधु नियंत्रण आईन साधु नियंत्रण आईन साधु नियंत्रण आईन तीन प्रतिबाद कर तो तुम्हरा साधु के नियंत्रण करार कोथाकार के एले तुम्हारे के क्या अधिकार दिल साधु के नियंत्रण कर तर गुरु वैष्णव तुम्हारा साधु नियंत्रण आईन पास कर लेबादी ही करें रामनारायण विद्यारत्न एकादशी विचार सम्बन्धे जे सब भूलभाल सिद्धान तो लिखे तक कार दिन अद्वित पंडित ताके जवाब दी जब जे उत्तर दी कि करना ए रकम धरण मिदनापुर साउरी साले प्रपन्ना आश्रम से प्रतिबाद कर साउरी साले भीते गलत कोटे कोटे केस हलो प्रमाण कर लें साउरी साले भीतए गलो ये गालागाल दी नाई जेमन रंधनशाला रंधनशाला हाँ गौशालाजी साउरी साले भीते गलत ये कि अन्या हलो जज किचू करते क्या छोट बला सब जमीदार घर महापुरुष जी होक आज अदिक कथा बोलार आपनारा समय दें आज के आलोचना विश्राम दीते बाध्य हलम आज जे श्लोक दिए शुरू कर श्लोक एक लाइन बला अंत उचित से विजित ऋषि कबायु वीरदंत मुन स्तुरगम जय जतंति जंतु मति लो लोम पाय खीद व्यासन सतामृत सम बहाय गुरो चरणम बनीज इवाज सन्त कित कर्ण धराज लोध अनंत भुवन मासे ये भव सागर एर मध्य गुरुचरण नामक जे तरणी आ सेटार आश्रय गुरुपाद पद्म के नाविक रेखे एगोते हैं जेमन एक बणिक अनेक कि लाभ करवसा कर संकुल अवस्थार मध्य भीम संकुल अवस्थार मध्य पड़े नौका पाए डूबे जाए गुरुचरण आश्रय छाड़ा अन्न को आश्रय नो अन्न को द्वित को आश्रय नाई एकम्र अद्वित आश्रय जख ही अपना मन करबें अनेक आश्रय आर बैंक टाकाटा आश्रय अर्थ बल लोक बल शिष्य बल एगल सब बा लोक बल शिष्य एगल सब विद्या तक ही अपनारा ठके ग नहीं आज एखने आलोचना पुष्पाजलि विश्राम पुष्पाजलि विश्राम बाध्य हलम जय शिल परम पुजीबाद गुरुपाद पद्मश्री शिल भक्ति प्रज्ञान केश कशी महाराज की जय तो दियो आविर्भाव तिथि पर महामहोत्सव की जय जय श्री बामन गोसि महाराज की जय जय गौर गौर साधु महाराज की परमांश महाराज की जय गौर प्रेमानंदे हरिहर जय